Hello guys, this is Chris from Chris 2 Designs and today we are here to talk about another product. And today guys, it's again something very special. But this time it's something that it's very dear to me. It's something that my kid requested me. It's a monarch butterfly, so it's Ben's monarch butterfly. It's a very special one. Uh, it's uh, an Animash item and Bento 2. So let's start talking here inside the game. Here we are inside the game. So as you can see, we have a bunch of butterflies flying around here. And these are just for show off. So let's start talking here about the product inside our inventory. So you went there, you went to the event, you bought the product. And then you're gonna receive an item just like this ones with your unpacker. So let's go here for the fat pack unpacker. Pay attention because this one is very important. You gotta attach this one and it will send three different folders. Okay, so you have here your unpacker. I'm going to use the fat pack one just for shows. Uh, you attach it, the fat pack, you will see the blue notification one two and three okay so let's do accept accept and accept you see here let's go to recent uh i'm going to detach this one we don't need the unpacker anymore we have now three folders the bees monarch butterfly fat pack unpack you see here you have the chris two designs monarch butterfly fat pack head and the chris two designs monarch butterfly fat pack flying okay so don't attach anything yet don't uh take anything from these folders don't put anything together let's start talking about rlv so we do the ctrl p here and then we type rlv uh as you see here i already uh allowed the script okay so you have to press and check this option Okay, so after you check it here, you press it OK and then you reset it your Firestorm because you need to reset after you activated the RLV. You're gonna come back here and then we need to go to the inventory section here. And if you guys don't have a folder called hashtag RLV, you guys need to right click here and then create a new folder. Then you're gonna press RLV and that's the new folder you guys are gonna use to add the items from the unpacker. Okay, so with all these items uh, from the recent here, the three folders we need to select here and we need to drag into this folder. So let's do this process. Uh, I have the RLV folder here that I had previously created. So I'm gonna do the process with you guys. I'm selecting everything and then going to move here to the RLV. And then we have everything here. Okay, so now we have everything inside the RLV folder. Uh, what do we need to do? We need to attach the HUD. And that's it. You can simply attach just the HUD or you can go ahead and select if you want to start with the uh, head butterfly or the flying butterfly. But since we have here uh, this option, I'm going to select flying here to take my butterfly from the inventory and then pull here from my HUD. As you guys saw there, uh, the butterfly was attached by itself uh, without me having to worry. So let's take a look here inside that RLV folder. I'm going to switch here to HUD. You guys gonna see it's flying. Okay, with the Monarch butter Butterfly flying here beside us, let's take a look at the butterfly. Uh, let's then change the preferences here and go to HUD. So when we change to head, I'm going to minimize the head here for a second. As you guys see, the butterfly will detach by itself and then attach the new one in the head. And you guys can simply take a look. Okay, now with our butterfly flying, we have the hood attached here. We will click then here and we'll change to the head. Okay, so here is the butterfly. She appears in the head. As you see, it's very cute, very animated. I love it. Okay. 
Okay, now the butterfly is back flying. So if we leave this option here on, it will switch automatically between both options, the head and flying. So let's go to flying again here. And let's start talking about the other functions in the HUD. So in the HUD here, we have the animation position. So we have one, two, three, four, and automatically to change between all these animations. I love the auto to make it very fluid and it will change. Uh, and we also have trail patterns. So these trail patterns only happen when cycle animations are happening. So you see here the trail pattern there. Uh, this is one of the trails. I'm going to change here now to another one. Let's see the number three. This one will uh, summon skulls. It's very cool. I love it. It's kind of dark. Uh, pretty cool one. Uh, let's go for the six. And this is uh, uh, a bunch of fucks. So if you like this one. It's pretty cool. Let's go to the number four. This one on our hearts, as you see. And let's go for the number two. These are more, uh, this is more like a throne vibe. Okay, I'm going to leave it on the dark one, the skulls, and then let's start talking about share. So, if we click here prop we see here Chris 2 designs it's nearby so let's press zero it will send an unpacker to them with a butterfly to share so they can attach the butterfly to their head and then we, one thing we can do here it's press share and then we press there and you guys will see the butterfly will fly away and will land on Chris 2 designs head you saw there, the butterfly is there. It will stay for about 30 seconds and then fly back to me. Uh, let's open here the hood. Once again, we have the uh, minimize and maximize here in the middle. Okay, so now going back here to the butterfly wings. This is very cool. If you bought the single color, you don't have this option here. So sorry. If you have it, it's pretty cool because you can change between all the wings and you can simply leave to change automatically so let's go here and set it to number one uh, let's see it changing it's pretty cool the effect so number two number three number four number five and she flew away number five number six seven eight nine ten Eleven. So it's pretty cool. It's pretty animated and you can share with your friends. So now let's turn on the name As you see here, you can name your pet. So let's try um, Chris You can change it to whatever you like so you can also turn it off if you don't like it to stay it that way and uh, if you share it uh, with the name, it will also go with the name. Fala galera, Chris Tio na área. E hoje a gente tá aqui com mais um produto, a Benz Monarch Butterfly. Eu espero que vocês curtam muito, é um produto bem especial para mim, porque foi meu filho que pediu para eu fazer. Então, vamos lá pro produto, vamos lá para dentro do jogo. Beleza, galera, vamos começar a falar aqui sobre os produtos dentro do jogo. Como vocês podem ver, a gente tem algumas borboletas aqui voando. Uh, essas daqui são só para fazer um lookzinho. Vamos começar a falar sobre as borboletas aqui no nosso inventário. Quando vocês comprarem, ela vai vir dentro de um unpacker. Esse unpacker pode ser um desses aqui. Vamos começar aqui pelo Fetch Pack. 
Beleza, galera. Então vocês receberam aqui o seu Unpacker. Eu vou usar aqui o Fat Pack como exemplo. A gente recebeu ele aqui. Vocês podem ver, a gente vai começar a receber três itens. Três pastas, na verdade. Aqui, recebi as três pastas. Vou dar aceitar, aceitar, aceitar. Elas vão vir aqui pro meu recente. Não mudem o nome de nenhum dos itens aqui dentro. De nenhuma das pastas. Não tirem das pastas. Até a gente começar a falar da próxima parte aqui do produto. Vamos desanexar aqui o Unpacker. E vamos lá para o nosso Ctrl P, para as nossas preferências do Firestorm, o Firestorm Viewer. A gente precisa do Firestorm para usar o RLV aqui, para a gente poder utilizar a borboleta, porque a borboleta ela é composta de dois animeshes. E aí eu fiz de um jeitinho aqui, junto com o Yuki, o nosso scripter, para a gente conseguir uh, desanexar uma borboleta e anexar a próxima na sequência, para você poder continuar fazendo todas as animações de uma maneira muito simples, Uh, porém, depende de um setupzinho aqui inicial. Beleza, galera? Então vocês têm que vir aqui ó, no Ctrl P agora. Deu Ctrl P, né? A gente vai dar aqui ó, um Ctrl P. Aperta ali na uh, busca aqui e digita RLV. Quando vocês digitarem RLV, vai ter a primeira opção aqui. Allow Remote Scripted Viewer. Vocês pressionam aqui nessa opção. Dá um checkzinho. Você precisa reiniciar o seu viewer logo depois disso. E é isso aí. Aí você vai voltar o seu RLV já vai estar tá ligado. Beleza, galera? Com esses itens aqui, então, já nessas pastas. Lembrem de não tirar das pastas. A gente precisa voltar aqui para a aba de inventário. E a gente precisa de uma pasta que chama hashtag RLV. Se vocês não tiverem essa pasta hashtag RLV, você precisa clicar aqui com o botão direito no inventário. E aí você vai lá em nova pasta. E aí você simplesmente renomeia aqui, hashtag RLV. A gente já tem a pasta lá, então eu não preciso. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá pra cima, então, dentro dessa pasta RLV. Como vocês podem ver, eu joguei tudo aqui pra dentro. Tá tudo aqui dentro da pasta RLV. Todos esses itens que a gente tinha aqui no recentes, que a gente acabou de tirar do Unpacker, já estão aqui dentro da pasta RLV, do mesmo jeito que eles vieram. Vamos fazer aqui o processo todo, então. A gente recebeu aqui, ó, um... Dois, três itens, vou desanexar a HUD, fechar tudo aqui, eu tenho as três pastas aqui agora, um, dois, três, a gente vai lá, vai pegar a pasta, pasta, do um, arrastar aqui para o outro lado, vou jogar dentro da pasta RLV. Beleza, então com a borboleta voando aqui, a gente aqui na opção de flying, beleza, então a gente clicou aqui e mudou para a cabeça, para mudar a borboleta de posição, ela tá voando ali fazendo um ciclo, na sequência ela vai voar para a cabeça. Beleza, então com a borboleta voando aqui, a gente vai clicar em Head, a borboleta vai começar a voar, ela vai aparecer ali na cabeça. E ela chega voando aqui e pousa na cabeça. Se vocês deixarem com esse verdinho ligado, ele vai trocar automaticamente aqui conforme o tempo entre cabeça e voando. Beleza, galera? A gente tem a opção aqui de compartilhar, que é a opção de share, né? A gente pode colocar o prop e aí a gente vai mandar um unpacker com uma borboletinha para a cabeça da pessoa. A pessoa vai vestir essa borboletinha e aí na sequência a gente dá um share. Quando a gente clica aqui em share e aparece aqui na lista a pessoa que... Tem em volta de você, seleciona a pessoa que tem a borboletinha, a borboletinha vai sair voando e vai posar na cabeça. Beleza, galera? Então aqui para quem tem a Single Butterfly. A Single Butterfly não tem essa opção aqui da HUD, você não tem como selecionar as, as, as opções de asa e também não tem a opção de alto para deixar mudando automaticamente entre as borboletas. Como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem a opção... Que pode mudar, você escolhe a borboletinha que você quer conforme a HUD. Vamos ali mudar no meio do voo. Colocou mais escurinha aqui. Vamos colocar uma rosinha. Vamos colocar a original. Então, galera, vocês também podem aqui modificar o nome da sua borboletinha. E ligar e desligar também. Ali, ó, desligado. Eu vou modificar aqui para... Chris Two Designs, aí na segunda linha aqui, uh, Bands Monarch. Como vocês podem ver, ele tá ali e também na hora que vocês derem o share, vamos dar um share aqui, 
vocês vão ver que a borboletinha vai com esse nome. Então ela vai continuar aparecendo esse nome. Super legal ali, ó. Tá descendo com o nomezinho já. Vamos dar uma olhada. A borboletinha tá aqui. E é isso aí, galera. Esse é o produto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês curtam ele. Eu espero que vocês deem uma passadinha lá na Equaltem para poder pegar esse produto aqui e poder aproveitar ele da melhor maneira possível. E é isso aí. Muito obrigado por estarem até aqui, até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever e deixar seu comentário aí, porque também ajuda bastante a gente crescer na comunidade, beleza? É isso aí. This is the item. I hope you guys enjoy it. It's my second animash. The first one was the Planet Second Life. It's a gift from the shop. So if you don't have, go there, join the group and get your animash Planet Second Life. If you want to grab the Ben's Monarch Butterfly, Please go to Equal 10 and later, one month later, it will be back in our shop. So I hope you guys enjoyed this one. I hope you guys support us in this one. It's uh, very hard to do this one. It was very hard to learn to do Animash, but I hope you guys like the results. I hope you guys like this combination of Animash and Bento uh, products. Um, and this is it. Thank you so much for staying here until the end. I hope you guys enjoy. Don't forget to like us, subscribe and leave us a comment. It really helps us to grow in this community. So this is it. Thank you so much. I see you next time. Bye bye.